waandishi wa habari waitikia wanaogopa wataribu content Siwezi kuona lakini haina haja wewe kukaa katikati Kamera huwa zina move Eh, kamera hii huwa zina move yes. Mhm. wananchi watu wenye kutusupport siku zote kwa sababu Samakiba Foundation uh, sasa hivi tumepata wageni wengi tumepata watu ambao wanajua thamani katika jamii eh tumeshirikiana safari na dada yetu Doris Foundation eh kwa kesho msimu wa kesho labda na misimu ijayo sisi ni watu wa kusaidia tunategemea kupata foundations nyingi sana kutusupport katika hili kwa sababu uh, kizuri uungwa mkono. Ningeanza kusema na haya kwanza na washukuru sana wazamini. Azam wanatimiza miaka kumi. au ni kama wazamini mama kabisa pamoja na Asas na Ben Slew tulivyoanza uh, katika safari yetu hii imekuwa ni imekuwa ni safari ambayo haina 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 mikunjo kunjo haina breaks yani haina ma, vikwazo kwa sababu tulichokuwa tunataka kufanya always tumetimiza kwa watu tumesaidia sana na bado tunaendelea kwa sababu ndio lengo tumejenga mashule 
mpaka wizara ya elimu tena wakatushika mkono tukaona kama tunafanya kitu cha msingi tukawa tuko nao last year pia tuna tumetoa vifaa vya shuleni na hivi uh, hivi karibu nitakwenda kukabidhi pia vile vile zawadi za mashule lakini msimu huu tumejipanga pia tofauti always huo na tunalenga same tofauti tofauti kwa sababu kwa uh, sababu kutoa ni moyo sio fahari wala sio utajiri lakini shida tunaishi nazo na sio sehemu ambayo tunakwenda kusaidia ni penye shida tu hapana sehemu zingine ni kwenda kuencourage watu waweze kuona kwamba kuna uwezo wa kuwapa msaada watu wenye uhitaji kama sisi tunavyojitoa nataka niseme tena huu sio fahari lakini ni kwa sababu tumeagizwa upendo msaada ni upendo kunisaidia mwenzako pengine anajiweza lakini unaweza kumuonesha hata njia msaada huwezi kuwa pesa tu kwa this year tumejipanga vizuri tumeshirikiana na Detu Doris na kaulimbi yetu ni upendo wa zamarau ambao ni watoto ambao hawajatimiza muda wamezaliwa kabla ya muda na tayari tumeshajipanga katika kukabidhi uh, uh, mahitaji yao lakini vile vile uwepo wenu katika siku ya event yani fuate utatuwezesha sisi kuweza kuwapa zaidi watu wenye uhitaji kwa sababu tunahitaji nyinyi tunahitaji nyinyi sisi tunafanya kazi mimi ni public figure samata ni public figure vile vile ni influencer eh ni celebrity samata mtu maarufu ana watu wake mimi pia na watu wangu lengo ni kurudisha kwa jamii kwa mapenzi yetu yote nimekuwa mkitu support natufurahia katika kazi zetu kwa hivyo sisi tunalolifanya ni kurudisha tu upendo kwa jamii so this year Samata anakwenda kusaidia kibiti. Sitoelezea kila kitu kwa sababu kuna ile meza kuna kila mtu ana jambo la kusema. Mimi this year nitakwenda kusaidia Kigoma. Nyumbani. Eh. Kigoma kuna vifaa tutapeleka huko. Lakini nyinyi mnaweza mkapartisipate katika kusaidia watu kwa kupitia vingilio vyenu kuja kuangalia mchezo ambao tutakuwa tunacheza kati ya mimi na Samata Tim Kiba na Tim Samata Hiyo tu ni moja ya burudani ambao tumewaandalia watu lakini kuja kwenu na kulipa kiingilio kwamba unahakikisha kwamba mimi nanunua hii ticket lakini ni mchango wangu kwa ajili ya hao wenye uhitaji Lakini sio hilo tu kuna jersey safari hii jersey zimekuja mapema na zipo zitauzwa kwa bei ya shilingi 1040 kwa ukijua unanunua jersey 1040 lakini ni mchango wako umotoa kwa ajili ya kusaidia wasojiweza you must know that lazima mjue hilo kwa wale ambao watahitaji kwa jumla ndio tutawauzia shilingi 1040 uko mtaani unaweza kuuza 45 lakini ni, ni biashara ambayo tumeianzisha kwa ajili ya kuwasaidia wasojiweza ni, ni mpango wa, cha, wa foundation sina mengi ya kusema karibuni sana na vikosi kutaja za hivi ni mapema sana naona kuna upinzani umepamba moto kuna wengine sijui mpaka wanazimiana sita kusema hayo lakini kiukweli mchezo wa mpira una chachu kubwa sasa hivi this year kwa sababu nazipongeza kwanza timu zetu kubwa zote mbili zimefanya vizuri zimetutoa kimasomaso japokuwa um, mipango ya Mungu ndo ina mambo mengi lakini pia tuendelee kuwapongeza yanga kwa sababu bado wako katika gurudumu ila simba pia wametangaza vikubwa sana na bado wanaendelea kutangaza wamepambana kiume naweza kusema hivi mimi ni mwana sports wamepambana kiume na hawajatia aibu
ni kweli hawajatebu kabisa kwa maana kiume na mchezo mpira ndivyo ulivyo matokeo tuliyopata ni Mungu aliyapanga lakini ani haikuwa ki, haikuwa kinyonge yani japokuwa tumechezana na mabingwa so la msingi ni kwamba uh, burudani itakuepo this year wachezaji wa kigeni watakuepo na wachezaji wenyeji pia watakuepo na maanisha international players ambao wametoka outside the country kuja kucheza hapa kwetu lakini vile vile na wachezaji wetu wa nyumbani pia watakuepo so burudani ziko nyingi na sasa hivi tutaifanya kitu tofauti zaidi kama alivyosema Kindoki burudani za kupoza mpira mpaka za nani so you guys are welcome ningependa kumkaribisha dada Doris naye aseme kitu Asante sana. Sasa naomba niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kazi kubwa ambayo mnatusaidia kufanya. Kwa sisi wanajamii uh, kazi yetu inabebwa na kazi yenu. Yaani bila bila nyie sisi hatuwezi kufikia kwa wananchi. Kwa namba kwanza niwashukuru sana. Lakini kitu cha pili ningependa sana kumshukuru kakaangu Alikiba pamoja na kakaangu Samata kwa kukubali kuungana nasi kwenye kuendelea kusaidia serikali yetu kupunguza vifo vya watoto wachanga hususan vile vinavyotokana na kuzaliwa kabla ya wakati. Uh, mnafahamu namna ambavyo tumekuwa tukipambana na swala la watoto njiti kwa miaka nane sasa kama taasisi na bado changamoto kubwa tulionayo ni elimu ya kutosha kwa wananchi juu ya namna ya kuwalea watoto lakini pia kujua tu kwamba kwa nini watoto njiti wanatokea inakuwaje sababu ni zipi bado tuna changamoto kubwa sana ya uelewa juu ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati na nafurahi sana kuwa hapa leo kwa sababu jana kulikuwa kuna uzinduzi wa ripoti ya watoto njiti ya kidunia nilikuepa binafsi kushiriki kwenye uzinduzi huo na sisi kama taasisi tumekuwa moja kati ya waandishi wa ripoti hiyo ya kidunia ambayo ilizinduliwa South Africa Cape Town na kitu ambacho nimekifurahia ni kwamba wamejaribu kuangalia miaka kumi baada ya ile ripoti ya kwanza kutoka nini kimefanyika nchi zimefanya nini je namba ya watoto njiti imezidi kupanda lakini kwa jinsi ilivyo na kwa namba jinsi zilivyo bado tuna changamoto kubwa sana ya watoto njiti na bado watoto wanaozaliwa kabla ya wakati ni changamoto na umeendelea kuwa changamoto kwa maana ya kwamba miaka kumi iliyopita toka ripoti ile imezinduliwa ya kwanza bado watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wamezidi kuongezeka na takwimu zinasema kwa kila kila baada ya dakika mbili anazaliwa mtoto ambaye anakuja kabla ya muda yani kila baada ya dakika mbili anazaliwa mtoto njiti na kila baada ya sekunde 40 mtoto anayezaliwa kabla ya wakati anapoteza maisha. Kwa hiyo hapa tumekaa dakika ngapi? Unaweza ukaangalia katika kila dakika tuliokaa sekunde 40 kuna mtoto anayezaliwa kabla ya wakati kigoma, kuna mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati kibiti kashapoteza maisha. Lakini nguvu alionayo alikiba na nguvu alionayo samata na nguvu mlionao nyinyi waandishi wa habari itatusaidia sisi kuwasaidia wale watoto wanaopoteza maisha, usipoteze maisha kwa sababu tu ya kukosa ile huduma stahiki kwa wakati stahiki. Kwa mimi na shukuru sana kwa support kubwa ambayo kaka zangu wamekuwa tayari kutusaidia kwa ajili ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati kwenye haya maeneo mawili mkoa wa pwani ni mkoa ambao bado una changamoto nyingi sana ya uelewa kwa tuna imani kupitia Samata na Alikiba uwepo wao tu kwanza wa kwenda kwenye lile eneo na kukabidhi vile vifaa ambavyo tumeviandaa na kuhamasisha juu ya afya ya uzazi ya wasichana wa, wa pamoja na wavulana namna ambavyo wao wanaweza kujikinga na mambo ambayo hayapaswi kushiriki kwa wakati ambao sio stahiki utasaidia sana kupunguza idadi hii ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati lakini pia hata alikiba na samata kuwepo Kigoma itakuwa ni kitu kizuri kwa maana pia Kigoma kuna changamoto kubwa sana ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati idadi yao ni moja kati ya mikoa ambayo idadi yao ni kubwa kwa hiyo sisi kama wanajamii sisi kama wadau wa masuala ya mama na mtoto tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa wameendelea kuifanya kwenye kwenye kuhamasisha na kusaidia uh, hawa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati sisi kipekee tunakumbuka mwaka jana Mheshimiwa Rais alichangia milioni sabini kwa ajili ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati kwa hili tunalo lifanya lina baraka kubwa sana kwa Mungu lakini pia kwa serikali yetu kwa hiyo naomba niwashukuru sana kwa kuwa tayari kuungana nasi kaka Alikiba na shukuri sana na nashukuru sana Samata kwa kuwa tayari kushirikiana nasi kupunguza idadi hii kubwa ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa hiyo nashukuru sana na kama kuna maswali nitapokea baadaye. Asante sana. Nafikiri sasa kwa hapa tunamkaribisha daktari Sidi. Mwache bwana watoto. 